ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സെറ്റിക്സിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻ്റ് എക്സാം എന്നീ എക്സാമുകൾക്കൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പഴയകാല പി എസ് സി ചോദിച്ച ഡിഗ്രി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതുന്ന ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണം എനേബിൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു ലൈക്കും ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മൈ നെയിം ഈസ് റംഷ അത് വെൽക്കം ടു മൈ പി എസ് സി വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ടു ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ത്രീ ബൈ സെവൻത്ത് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വാട്ട് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് അതുപോലെ രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് അതുപോലെ ഒന്ന് ബൈ ഫോർ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഖ്യയുടെ എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ പകുതി എത്രയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ ഏഴ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നേരെ ഉൾട്ടായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇവിടെ മൂന്ന് ബൈ ഏഴില് ഏഴ് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ഇവിടെ നാല് ബൈ ഒന്നിൽ നാല് ബൈ ഒന്ന് ബൈ നാലിൽ നാല് ബൈ ഒന്ന് ചെയ്യുക ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ അഞ്ചിൽ അഞ്ച് ബൈ രണ്ടും ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം നാല് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇനി മൂന്ന് ഇത്ര പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇത്ര മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ വരുന്ന വരുന്നത് ഇത്ര അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് അൻപത് അൻപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് ഇത്ര മുപ്പത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അൻപത് നമ്മോട് ചോദിച്ചത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആണോ അല്ല മുന്നൂറ്റി അൻപത് അല്ല നമ്മൾ ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ പകുതി ഹാഫ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് നമ്മുടെ ആൻസർ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം നമുക്ക് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വിമൻസ് ഏജോ ആൻഡ് അമലാസ് ഏജ് ഈസ് ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദയർ ഏജ് ഈസ് എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദയർ ഏജസ് ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് വിൽ ബി ആഫ്റ്റർ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് വിമലിൻ്റെയും അമലയുടെയും ഏജുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇസ് ടു അഞ്ചാണ് അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് ഇയേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരുടെ വയസ്സ് ആഫ്റ്റർ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ റേഷ്യോ അംശബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് പവർഫുൾ ത്രീ എക്സ് ഈസ് ടു ഫൈവ് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് ഈസ് ടു അഞ്ച് എക്സ് ആണ് മൂന്ന് ഇസ്റ്റു അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് എക്സും ഈസ് ടു അഞ്ച് എക്സ് ആണ് അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ റേഷ്യോ അപ്പോൾ വയസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എക്സും ആയിരിക്കും അതുപോലെ അഞ്ച് എക്സും ആയിരിക്കും മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് അഞ്ച് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അത് എൺപതാണ് കാരണം അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക മൂന്ന് എക്സും പ്ലസ് അഞ്ച് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വയസ്സും അതുപോലെ അഞ്ച് എക്സ് വയസ്സും കൂട്ടിയാൽ എട്ട് എൺപതാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് എക്സും അഞ്ച് എക്സും കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടുന്നത് എട്ട് എക്സാണ് കിട്ടുന്നത് എട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപതാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എൺപതായിരിക്കണം എട്ട് അത് പത്താണ് അപ്പോൾ എക്സ് പത്ത് കിട്ടി ഇനി അവരുടെ വയസ്സുകൾ എത്രയാണ് മൂന്ന് എക്സ് ആണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്തും അതുപോലെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്താണ് അവർ വയസ്സുകൾ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം അവരുടെ വയസ്സുകൾ എത്രയായിരിക്കും മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് മുപ്പത് മുപ്പത് പ്ലസ് പത്ത് എത്രയാണ് നാൽപ്പതായിരിക്കും വിമലിൻ്റെത് ഇനി അമലയുടെ അമ അമലയുടെ ഏജ് എത്രയാണ് അഞ്ച
ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ബോയ്സ് ആൻഡ് തൊള്ളായിരം ഗേൾസ് അപ്രൂവ് അപ്പിയേഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ബോയ്സ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഗേൾസ് പാസ് ദി എക്സാം ദി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഫൈൽഡ് എത്ര ആളാണ് തോറ്റ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മൊത്തം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആൺകുട്ടികളും തൊള്ളായിരം പെൺകുട്ടികളുമാണ് ആ ഒരു എക്സാമിൽ പങ്കെടുത്തത് അൻപത് ശതമാനം ആൺകുട്ടികളും അതുപോലെ നാൽപ്പത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളും വിജയിച്ചു എങ്കിൽ എത്ര കുട്ടികൾ ടോട്ടൽ എത്ര കുട്ടികൾ അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാണ് ചോദ്യം എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക എന്താണ് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ മൊത്തം ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കുട്ടികളാണ് ആൺകുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തത് അതിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം കുട്ടികളാണ് ജയിച്ചത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം നേരെ പകുതി കണ്ടാൽ മതി അഞ്ഞ നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ പകുതി ഇത്ര അൻപത്തി അഞ്ച് അപ്പം അഞ്ഞൂ അൻപത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കുട്ടികളാണ് വിജയിച്ചത് തൊള്ളായിരം പെൺകുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത ആ എക്സാമിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം പെൺകുട്ടികളാണ് വിജയിച്ചതെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്താൽ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര ഉണ്ട് ഒമ്പതും പതിനെട്ട് 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 മുപ്പത്തി ആറ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് പെൺകുട്ടികളാണ് വിജയിച്ചത് എങ്കിൽ ടോട്ടൽ കുട്ടികൾ വിജയിച്ച കുട്ടികൾ എത്രയാണ് എട്ട് ആറ് അവിടെ എത്ര കിട്ടുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് കുട്ടികളാണ് ടോട്ടൽ വിജയിച്ചത് ടോട്ടൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾ എത്രയായിരുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറും തൊള്ളായിരം കുട്ടികൾ രണ്ടായിരം കുട്ടികളായിരുന്നു മൊത്തം പങ്കെടുത്തത് അതിൽ തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് കുട്ടികളാണ് അവിടെ വിജയിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്രയാണ് ബാക്കി ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കുട്ടികളാണ് അവിടെ പരാജയപ്പെട്ടത് നമ്മോട് ചോദിച്ചത് ആ പരാജയപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ എണ്ണമല്ല അവൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് കണ്ടത് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ആയിരിക്കണം രണ്ടായിരം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്യാം ഒരു പൂജ്യം ഇവിടെ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ നൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ്റി ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇരുപത് ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് അൻപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജ് അൻപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് കാരണം നൂറ്റി ഒമ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡാണ് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് അൻപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അൻപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പേഴ്സൻറ്റേജ് കുട്ടികളാണ് ടോട്ടലായിട്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ ആ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ എക്സാമിൽ തോറ്റത് പരാജയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ വിഷയിരുന്നു അത് തോറ്റത് അൻപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വേറെ വിഷയം നോക്കാം ഇമ്രാൻ സോൾഡ് എ മെഷീൻ ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി അറ്റ് എ ഗെയിൻ ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഫൈവ് ദി കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ മെഷീൻ അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തുനിന്നും വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്രാൻ എന്നൊരാൾ ഒരു മെഷീന് വിറ്റ് ആ മെഷീൻ വിറ്റപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അയ്യായിരത്തി അറുപത് രൂപക്കാണ് അദ്ദേഹം വിറ്റത് ആ വിറ്റത് എങ്കിൽ അയ്യായിരത്തി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി ഒരു സാധനം ഒരു കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ റേറ്റിൽ നിന്നും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വെക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലാഭം കിട്ടുന്ന ആ ലാഭം കൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കും വെക്കുക അവിടെ പത്ത് ശതമാനം വെക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം വെക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനമാണ് ഈ അയ്യായിരത്തി അറുപത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനമാണ് ഈ അയ്യായിരത്തി അറുപത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കാരണം പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിലാണ് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അയ്യായിരത്തി അറുപത് എന്ന് നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ്റി പത്ത് സോറി അയ്യായിരത്തി അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ്റി പത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ശതമാനം കിട്ടും ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു പൂജ്യം കട്ട് ചെയ്ത് അയ്യായിരത്തി ആറിൽ സോറി അഞ്ഞൂറ്റി ആറിൽ എത്ര പതിനൊന്നാണ് അൻപതിൽ എത്ര പോയാൽ നാൽപ്പത്തി നാലിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ നാലാണ് ബാക്കി ആറുണ്ട് അറുപത്തി ആറിൽ ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്രയാണ് നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആ കോസ്റ്റിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം വെക്കുമ്പോഴാണ്
നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ നമുക്ക് സ്പീഡ് വരുന്നത് കിലോമീറ്റർ പെർ പെർ അവറിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു മീറ്ററിൽ എത്ര മീറ്റർ എത്ര ഒരു മീറ്റർ ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണും അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അതുപോലെ കിലോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആക്കാൻ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മുപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് ഒളിച്ച് മീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം പതിനെട്ട് മുപ്പത്തി ആറിൽ പതിനെട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്ത് സെക്കൻഡ് പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു മീറ്ററിൽ പത്ത് സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പത്ത് മീറ്ററാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ട് കുടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് നൂറ് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് പത്ത് സെക് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് പത്ത് സെക്കൻഡാണ് വേണ്ടത് സഞ്ചരിക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കി പോകുക ഇതുപോലത്തെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുക ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് പരിചയപ്പെടുക വീണ്ടും നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു തോന്നുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യ